यस फ्रेंड्स इस रूप नंबर सॉरी इस सर्विस नंबर में पांच नंबर सर्विस नंबर फाइव में हम क्या ले रहे हैं सबसे सिंपलेस्ट ईजिएस्ट और और मोस्ट पावरफुल सफिक्स ये तीन सफिक्स से मिलकर बना हुआ है ए आर ई आर ओ आर इसका मतलब होता है वन हु दैट पिच अब ये नाउन बनाता है क्योंकि इससे नाउन बनते हैं और ये इतना सिंपलेस्ट है आप देखोगे एक बार पढ़ने के बाद में एक बार देखने के बाद में कि ये तो भाई बहुत सारे वर्ड्स हमने अभी तो सोचा भी था इतने सारे वर्ड्स मिल जाते हैं थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ वर्ड्स यू गेट इन योर फैमिली इन योर आउट साइड एवरी वेयर वेयर एवर जहाँ भी आप एक फंक्शन जो परफॉर्म किया जाता है उससे रिलेटेड पर्सन को हम वो बोलते हैं वो नाउन ये बनाता है वन हु दैट विच फॉर एग्जाम्पल एक्ट वन हु एक्ट सिंगर वन हु सिंग्स डांसर वन हू डांस लायर वन हू लाइस एग्जिबिटर वन हू एग्जिबिट द थिंग्स फॉर अदर्स फॉर द पब्लिक ओके और वन हु इज वर्क इज शो द आर्ट आर्ट्स वर्क द पब्लिक दैट इज एग्जिबिटर मिलरली रेशर राइट देन बार्बर बेकर डांसर सिंगर इज आप टोली ऑलरेडी देन लायर या देन बायर बी यू बाई ई आर बायर राइट One who buys any things, then painter, uh, what do you call <coughs> painter, racer, runner, killer, murderer. Number of words are there. So I mean thousands of words you will find. Even your family, father, mother, brother, sister, all are having E R O R or something, right? Mother M O T H E R, mother, father F A T H E R, father E R. So father, one who fathers or one who Give birth to the uh, children. That is father, one who fathers. Mother, one who gives uh, rearing for the children. One who gives birth to the children. Here, yeah. that is also mother. Or <coughs> then takes care of the children. That is mother. I mean, all these nouns which perform some acts, which have their professional work or anything, they are known as. They are formed with the help of this. Okay. So you will see that this suffix is so powerful, so easiest. Now. जितने वर्ड्स नेक्स्ट देखोगे उन वर्ड्स को आप एंड में क्या आ रहा है उससे देखोगे समझोगे है ना इतने सारे बुकबरी आपकी स्ट्रांग हो जाएगी ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ और 100 परसेंट ये स्ट्रांग सेंग है जैसे मैंने पहले ही कहा था कि बर्ड्स आर नॉट आइसोलेटेड फिगर्स और सिंबल्स दे आर कॉम्बिनेशन ऑफ रूट्स प्रीफिक्स सफिक्स अगर रूट्स प्रीफिक्स सफिक्स आपने समझ लिए तो वर्ड की ए बी सी डी आपको मालूम पड़ जाएगी कि ये भाई है क्या वर्ड इसका मीनिंग आप निकाल सकते हैं ईजिली इमीडिएटली आपको आपके पास वर्ड का मीनिंग आ जाएगा इंटरप्रेट कर सकते हैं उस वर्ड को और आप तुरंत ही कुछ चीज़ देख सकते हैं उसके बारे में बात कर सकते हैं उसके बाद बोल सकते हैं यू विल नॉट बी दैन साइलेंट पर्सन यू विल बी सो मच आई मीन फ्लुएंट स्पीकर फ्लुएंट कंपोजर फ्लुएंट राइटर है ना कंपोजर मीन्स राइटर इवन तो यू राइट अ लॉट ऑफ थिंग्स दैन दिस इज हाउ इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस इज तो आप इसके इसका इम्पोर्टेंस तभी समझेंगे जब इसका यूज करेंगे आप देखेंगे अभी मैं ये ट्वेल्व वर्ष में ले रहा हूँ और ये सब इसके बारे में बताता हूँ अभी क्या है ये सब इस और कितना ईजिएस्ट है आपने अभी तक ऐसे ही लिया हो लेजर ली सब इतने भी वर्ड्स आपने देखे होंगे लेकिन अब आप उन वर्ड्स को ध्यान से देखें सिंपली आपको याद हो जाएगा भाई ये तो वही वर्ड है ए आर ओ आर ई आर वाला नाउन बनाता है ये नाउन ही बनाते हैं सब मोस्टली वो सभी नाउन्स होती हैं जो ये पीछे लगे होते हैं यानी सब इस क्या होता था एनी अफिक्स एन एफिक्स विच इज placed or added in the end of a verb or a syllable or group of syllables which is placed in the end of a verb right so usko hum <coughs> suffix kehte hain to so, is suffix fifth number suffix the bahut hi important easiest one chaliye hum isko discuss karte hain isme ye jo teen parts hain iske fifth suffix ke kya hai pehla kiya then kiya and over और इसकी इम्पोर्टेंट जो बात है वो आप समझ लो बट इम्पोर्टेंट बात वो देखें तो इसका मतलब है वन हु अब ये वन हु जो बड़ा है वन हु हमेशा लिविंग थिंग्स के साथ लगाया जाता है जैसे कोई एक्टर और एक्टिंग पर्सन और परफॉर्मर कोई लिविंग थिंग है तो हम उसके लिए वन हु कहेंगे वन हु डांस इज वन हु रेस इज वन हु सिंग्स इज सिंगर राइट वन हु बैक्स इज ए बैगर राइट right? इस तरह से वन हु लगाएंगे लेकिन पैसीफायर जैसे किसी को देख कर के बच्चे साल साइलेंट हो जाते हैं है ना जैसे टॉयरिंग होती है कुछ होती है तो दैट इज पैसीफायर राइट ए टॉयरिंग और एनीथिंग 
तो वो पैसीफायर हो गया तो दैट विच पैसीफाइज दैट विच लगाएंगे इसके साथ क्योंकि जैसे लाउड स्पीकर होता है आई मीन एम्पलीफायर एम्पलीफायर मीन जस्ट लाइक ए लाउड स्पीकर विच विच इंक्रीज द साउंड विच एम्पलीफाई द साउंड दैट एम्पलीफायर दैट विच एम्पलीफाई द साउंड दैट विच इंक्रीज द साउंड जस्ट लाइक ए लाउड स्पीकर ठीक है इस तरह से आप देखेंगे तो दैट विच किसके साथ लगाते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के साथ एंड वन हु लिविंग थिंग्स के साथ जो नॉन लिविंग थिंग है उसके लिए वन हु उसको डिफाइन करेंगे वर्ड को डेफिनेशन उसकी होगी वन हु से स्टार्ट एंड दैट विच कब लगाते हैं जब नॉन लिविंग थिंग होती था वन हो दैट विच वन हो दैट विच ये आपको याद रखना है वन हो कब लगाना है दैट विच कब लगाना है जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनके साथ में दैट विच लगाना है लिविंग थिंग्स साथ में वन हो लगाना है चलिए अब इन वर्ड्स को देते हैं सिंपलेस्ट ईजीएस्ट नॉन फॉर्मिंग सफिक्स है ही इसको आप देख करके याद रखेंगे लाइफ में कि भाई ये तो बहुत ईजिएस्ट हमने अभी तक सोचा नहीं था बात लेकिन अब ये आपको एम्पलीफाई कर दिया आई मीन लॉट ऑफ बुक इज गोइंग टू स्ट्रेंथन योर बुक बाई थाउजेंड लैक्स ऑफ वर्ड्स नेक्स्ट टाइम आप याद रखो इसको टेन पहला वर्ड लेते हैं भाई यहाँ पे है एक्टर ए सी टी ओ आर एक्टर नाउन है वन हु एक्ट्स वन हु एक्ट्स इन ए प्ले वन हु एक्ट्स इन ए प्ले और वन हु वन हु टेक्स पार्ट इन ए प्ले टेक्स takes part in a play or an event or in an event ठीक है ना जो किसी इवेंट में पार्टिसिपेट करता है एक्ट करता है पार्टिसिपेट करता है उसको हम एक्ट कहते हैं सिंपल डेफिनेशन वन हु वाइफ वन लिविंग थिंग होती है वन हु लगा दिया आपने सेकेंड वर्ड देखें सेकेंड है बैगर बी ई बीई डबल जी ए आर वैगर अगेन नाउन दिस इज नाउन पार्ट ऑफ स्पीच वन हु बैक्स वन हु बैक्स जिसका वर्क बैगिंग है जो बैग करते हैं जो वर्किंग नहीं करते बट बैग करते हैं they are just asking for money for help from others they are beggars so beggars bags right one who bags is a beggar beggar is it just a not a earner through his own efforts but just ask for help from others that is a beggar now come to come third word third word dekhna third mein hai bar bar b a r b e r ya e r laga diya dekhi humne ye o r liya ये ए आर लिया है ये ई आर तीनों वर्ड ले लिया तीन ही एंडिंग वर्ड ठीक है इसे नाउन भी बनता है ये भी नाउन बनाएगा बार 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 कौन होता है वन हु गिव्स हेयर कट्स टू अदर्स वन हु गिव्स से और वन हु बार की से शेप्स टू अदर्स और गिव्स शेप्स टू अदर्स वन हु गिव्स शेप्स और हेयर कट्स उसको हम बार बार कहते हैं जो नाई होते हैं हिंदी में नाई बोलते हैं नाई जो दूसरों की हेयर कट करता है शेप बनाता है दूसरों की उसको बार बार कहते हैं ये थ्री वर्ड्स हमने ले लिया नेक्स्ट थ्री वर्ड्स देखते हैं तो देखा आपने कितना सिंपलेस्ट रूट है वो सफिक्स है ये लेकिन ये सफिक्स आपको लैक्स ऑफ वर्ड देगा थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स तो थाउजेंड्स ऑफ नाउन आपको अच्छी तरह से इजीली नोन हो जाएंगे आप समझोगे कि ये नाउन नहीं हो गई है तो मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच को जानना भी तो ये कला है और इस तरह रूट पीछे सफिक्स को जान के तो आप इजिली समझ पाएंगे कि ये नाउन है ये ये एडवर्ब एडजेक्टिव क्या है एडवर्ब एडजेक्टिव वर्ब क्या चीज़ है कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है नॉन नॉन वर्ब बैड वर्ब एडजेक्टिव प्रपोजन कंजेक्शन इंटरजेक्शन ये सब जो एट पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच आ रही है ये सब रूट फुल सब इसी हाथ से आप जान सकते हैं बहुत ईजी है ठीक है फोर्थ वन 
बहुत बड़े भाई हमने कहा बेकर बी ए के राइट ये बेकर हो ये भी नाम है भाई वन हु बेक्स अब जो बेक्स करता है जो बिस्किट्स वगैरह बनाता है जो ब्रेड्स वगैरह बनाता है बेकर होते हैं बेकर बेकरी में आप जाएंगे यू विल फाइंड बिस्किट्स एंड अदर थिंग्स आई मीन वॉट यू कॉल स्नैक्स वगैरह जितने बनते हैं वो सभी बिस्किट्स वगैरह वो बनाते हैं बेकरी बेकर होते हैं वन बेक्स फिफ्थ वर्ड देखें एम्पलीफायर ए एम पी एल आई एफ आई ई आर एम्पलीफायर अगेन नाम नाउ एम्पलीफायर इज ए इज नॉन लिविंग थिंग्स हम क्या कहें दैट विच एम्पलीफाइज दैट विच ये बात ध्यान रखिए दैट विच कब लगाना है और वन हु कब लगा वन हु कब लगा लिविंग थिंग्स है तो वन दैट विच फॉर नॉन लिविंग थिंग्स सिंपल वर्ड दैट विच एम्पलीफाइज राइट और दैट विच मैग्नीफाइज द साउंड मैग्नीफाइज एम्पलीफाइज मीन्स मैग्नीफाइज मैग्नीफाइज एफ आई ई एस चलिए लिख देते हैं मैग्नीफाइज द साउंड मैग्नीफाइज द साउंड जैसे अ लाउड स्पीकर लाउड स्पीकर भी तो इसका सुनवा नहीं होगा भाई लाउड स्पीकर लाउड स्पीकर एम्पलीफाई अ लाउड स्पीकर वन वन पिच और दैट पिच और दैट पिच एम्पलीफाई दैट पिच मैग्नीफाई द साउंड उसको कहते हैं ये देन सिक्स वर्ड देखें सिक्स में है डॉक्टर अब देखा आपने कितना इजी नाम लग रहे हैं ये डॉक्टर पीछे ओ आर डॉक्टर ये नाउन है ये वन हु स्पेसिफाई और वन हु इज लर्न इन मेडिसिन वन हु इज लर्न इन मेडिसिन वन हु इज लर्न इन मेडिसिन राइट एम ई डी आई सी आई एन ई वन हु इज लर्न इन मेडिसिन सिंपल वर्ड ये हो गया आपके थ्री थ्री सी वर्ड्स में ले रहा हूँ सिक्स वर्ड हो गए आप देखिए नेक्स्ट थ्री वर्ड्स नेक्स्ट थ्री वर्ड देखिए सेवन एट नाइन सेवन सेवन्थ वर्ड में दिया डांसर डी ए एन सी ई आर ये भी नाउन भाई सभी नाउन समझते हैं वन हु डांसेस वन हु ये लिविंग थिंग है भाई वन हु डांसेस इज ए डांसर एट्स वर्ड देखें एट्स में एग्जिबिटर ई एक्स एच आई बी आई टी ई आर टी ओ आर दिस इज ओ आर ये फॉर वन हु ई एक्स एच आई बी आई टी ओ आर एग्जिबिटर ई एक्स एच आई बी आई टी ओ आर एग्जिबिटर नाउ इज नाउ वन हुज वर्क इज और वन हु शोज वन हु शोज आइटम्स टू पब्लिक थिंग्स ओके वन हु शोज थिंग्स to the public to the public and art as an art as an art art ki tarah jo public ko show karta hai exhibition lagata hai and exhibition kya lagata hai exhibition lagata hai theek hai na darshan hi lagata hai darshan means jahan par sab log darshan karte hain dekhte hain jaake theek hai to प्रदर्शनी इसके तहत प्रदर्शनी प्रदर्शन करते हैं सभी देखते हैं हिंदी संस्कृत बड़े प्रदर्शनी प्रदर्शनी में एग्जीबिशन में जहाँ पर एग्जीबिट करता है कोई भी शो करता है जिसका काम सिर्फ परफॉर्म करना होता है सबको दिखाना होता है पब्लिक को इवन डांसर इज ए परफॉर्म इज ए एग्जीबिटर बिकॉज ही इज शोइंग इज डांस इज एक्टिविटीज ऑफ इज डांस इज डांस इज अनडॉक्टिंग इज ऑल्सो एक्टिविटर एग्जीबिटर इज ए फैशनर ऑल्सो ओके अ पर्सन हु इज हु इज शोइंग इज फैशनेबल आइटम्स टू अदर्स और इज वॉट यू कॉल 
the person is model okay he is uh, how to how to act in a fashion show or something so all those items which he uses daily he is showing to the public also he is exhibit anybody who is exhibiting i am also exhibited because i am showing my skill to others that is exhibit so anything the things or items or any uh, activity or skill the person is showing to others that person may be exhibit exhibit mostly articles dikha jate hain and articles dikha jate hain showing और स्किल दिखाई जाती है वहाँ भी स्किल ही होती है क्योंकि फैशनेबल आइटम्स को आप बनाते हैं यू हैव योर एक्टिविटी तो तो आप दिखा सकते हैं दूसरों को इसलिए एग्जिबिटर जो होता है वो पब्लिक को दिखाता है एज ए आर्ट्स और आर्ट आर्टिकल जितने भी बनाता है वो या शो करता है मीन आइटम्स आते हैं मार्केट में वो सब दिखाता है एग्जिबिटर इज शोइंग टू द पब्लिक टूइंग थिंग्स टू द पब्लिक एज एन आर्ट चलिए ये नाइन्थ वर्ड देखिए इसका नाइन्थ वर्ड में है फाइटर एफ आई आप इतने सारे वर्ड देख सकते हैं लाइफ में क्या आप नाउ यू विल नॉट बी विल हैव डेथ ऑफ बर्ड्स और लैक ऑफ बर्ड्स यू विल हैव लॉट ऑफ बर्ड्स इन योर गबली राइट यू माइंड यू यू माइंड बी फुल ऑफ वर्ड्स ऑफ गबली लेट मी क्लीन दिस Okay, guys. So now tenth word. What is tenth word here? Can we tenth word? Let's see. Tenth word is jester. G e s t e r. Jester. You call him that jester. Jester is one who tells jokes. One who tells. जोक्स मोस्टली जोक्स सुना के ये दूसरों को हंसाता है इस्तेमाल करता है इस्तेमाल कराता है तो ये जोक्स कहने का इसका वो है फैशन और फंक्शन हिज वर्क इज जस्ट टू टेल द जोक्स टू अदर्स इज जस्ट ही जस्ट अदर जस्ट मीन्स पीपल आर लाफिंग एट इज और स्माइल्स एट इज एक्टिविटीज इज जोक्स जोक्स द पर्सन इज अगेन इज परफॉर्म वन हु परफॉर्म एनी एक्टिविटी एंड दैट इज एक्ट This person is also actor. Jester is a person who tells jokes, and jest means to laugh, to be funny, to be funny. So, people are funny. They 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 are funny. One who tells lies, L I E S, right? Liar, who is that? Duty was what that is. Duty is what that is. Tells lies. One who tells lies, which is the work of duty, not he. Lies can he? No one says that he is lying. He is lying. Everyone says that he is lying. That person is lying. Okay. Mister, Mister, this person is lying. John is lying. Okay. William is lying. Okay. That person is lying. All right. This is how. पैसा बचाते बचाते इतना कंजूसिस रहता है इतना कंजूस माइजर होता है कि ये पैसा खर्च नहीं कर सकता गरीबी से रहता है कपड़े नहीं पहन सकता कुछ भी नहीं खाना भी सही नहीं खा सकता मर जाएगा जल्दी लेकिन पैसा उसको होल करना है माइजर माइजर इज वन हु लिव्स मिजरेबली वन हु लिव्स मिजरेबली राइट जस्ट टू होल्ड द मनी टू होल्ड द मनी टू होल्ड द मनी सिर्फ उसका मेन पर्पज है 
paisa ikattha karna just to hold the money right miserably one who lives in miserably to hold the money just to hold the money in order to hold the money ye kaise in order to as it is in order to in order to hold the money or to hold money right hold the money is okay because money is his main concern he is paying attention always to what money 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 he doesn't spend money he cannot spend more money upon anything even not required money i mean required money even he is holding number of times holding back not not spending now come to the point these are the twelve words i have given you but you can find thousand thousand of it as i give you in the beginning uh, for example singer i have not taken here my uh, painter right then fighter i have taken okay or a racer runner right uh, then killer murderer all right then uh, number of other words even in family as i have told you father mother sister brother they are having er er in the end so do all those person one who behave as a sister or one who yeah box as a sister or one who uh, exhibit his brotherly actions that is a brother or brotherly functions father one who father one who gave birth to the children that is father or mother one who rears the children one who gives birth to children right that is mother one who rears the children that is mother okay so is tarah se सभी नाउ होती तो आप ने देखा मोस्टली ई आर हुआ ए आर के हर से इतने सारे नाउ बनते हैं आप लाइफ में देखते रहो बहुत सारे वर्ड्स होते हैं पेंटर सिंगर डांसर रेसर किलर डांग और यहाँ भी आपने ए आर ओ आर ई आर देखा नाउ होगा पॉपॉम बार है ये अब ये सिंप्लीफायर पैसीफायर जैसे मैंने कहा पैसीफायर बच्चों को बेबी मुँह में कुछ लगा दिया शांत हो जाता है पैसीफायर यानी इवन टॉयज आपने बच्चों को दिखा दिया बच्चे ट्रांसफार्म दे रही हो पैसीफायर डेट विच Silence or pacify the children, or anybody, even a person who one who speaks very fluently, he speaks very uh, logically. The person are silent upon his speech. That person is also one who silences the people, one who quiets the people, one who quiets the others. And if he is a non-living thing, so that which can that which silences the others, just like for children, some little items are there, they are silent for children. Silence is there. 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 that which specifies of that which silence the children silence anybody bachche ekdam shant hote hain bachchon ke liye muslim silence ka uska silence ka use hota hai right pacifier ka pacifier silence to bahut sari cheez hai then to dekha aapne kitne sare words thousands lakhs of words aapko mil jayenge kyunki ye noun forming suffix hai aur ye suffix bahut hi important small lag rahe hain teenon lekin bahut hi stronger hain जबरदस्त मुकाबली बढ़ेगी इससे आप देखो अब आपकी स्टाइल होगी शब्दों को एक एक करके देखना पार्ट्स में देखना भाई सफिक्स है प्रीफिक्स है एंड वो है रूट्स है क्या है ये तीनों वर्ड कॉम्बिनेशन में देखना वर्ड को आप समझ जाओगे भैया एक वर्ड को रटेंगे नहीं अब आप सोच सोचने से पहले आप उसको डिवाइड करेंगे कि क्या क्या है तब आपको अच्छी तरह ईजिली याद हो जाएगा और वर्ड का मीनिंग तो आप डायरेक्टली देखोगे सिंपली सिंपली इंटरप्रिटेड द वर्ड ऑटोमेटिकली द वर्ड विल बी इंटरप्रिटेड बाई यू without any watching just just remember these tricks these good things to accept and they are going to give you an ocean is open for you ocean of birds is open for you if you are understand good things to accept okay so see you then in the next lecture usme bhi hum sabhi se dusra lenge next next uh, sabhi se lenge sixth one aur sixth sabhi se bahut important hai usme aap dekhenge bhai wo bhi aapko bahut jyada strengthen karega and that will enlighten you book up or strengthen your vocabulary and let in your mind you will be just increase your origin of mind na na jisne aap koi bhi cheez aap dekhte ho hamesha mera my work is just to uh, my object will be objective will be fulfilled when anybody is satisfied with my teaching so my activities right and i know that every person will just appreciate this kind of activity because they are going to give और ये सभी आपको अच्छी तरह से वोकेबलरी को समझना स्ट्रेंथन करने के लिए हैं वो आप इसको समझोगे चलिए फिर हम मिलते हैं अगली बार लेक्चर में जिसमें हम उस लेक्चर में और वो भी जितने भी लेक्चर हैं आप देखें क्योंकि ये इंग्लिश का चल रहा है अभी हम इंग्लिश ग्रामर लेते हैं सब कुछ ये रूट के सबसे बारे में बता दिया वोकेबलरी का सिस्टम थे हमने अब जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में उसकी ग्रामेटिकल रहरस आती है 
ग्रामर आपको चेक करनी ग्रामेटिकली पैराग्राफ को चेक करना है सेंटेंस को चेक करना है उसमें सब सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट वर्ब और सब्जेक्ट मीन्स नॉन प्रोनाउन इनके बारे में जानना बहुत जरूरी होता है वर्ब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है वर्ब कौन सा है भाई सिंगल सिंगुलर वर्ब है पुलर वर्ब लगानी है क्या लगाना तो वर्ब के बारे में अगर समझोगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट किसी भी सेंटेंस का तो आप अच्छे राइटर बन सकते हैं कंपोजर बन सकते हैं आप अच्छी तरह से बोल सकते हैं फ्लुएंट स्पीकर बन जाओ क्योंकि ये वर्ड्स बुक लिए आपको समझना अभी कुछ कुछ इसके बारे में डिटेल में और भी बताते रहेंगे लेकिन ग्रामर जो है ग्रामेटिकल जितने भी एरर्स वगैरह आप देखोगे तो ग्रामर में सबसे पहले रूल्स पढ़िया वट द रूल्स फॉर ग्रामेटिकल करेक्शन इन द एग्जामिनेशन उस एग्जामिनेशन में जितने भी इंग्लिस करेक्शन आते हैं ग्रामेटिकल रूल्स आते हैं सबसे पहले मैं लगभग मेरे पास थर्टी टू फोर्टी ग्रामेटिकल रूल्स हैं जो आपको समझने हैं वैसे तो पार्ट्स ऑफ स्पीच तो जो एट पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं और एट पार्ट ऑफ स्पीच जैसे बर्ड्स रिलेटेड जितने भी रूल्स प्रीफिक्स सब ऐसे सब ग्रामर में आपको मिल जाएंगे लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आपको यूजुअली स्ट्रेंथन करेंगे जल्दी से वो मैं आपको बताऊँगा ग्रामर कर ग्रामर सेक्शन में क्योंकि ये ग्रामेटिकल करेक्शन फॉर कम्पिटिव एग्जामिनेशन है इंग्लिश ग्रामर फॉर कम्पिटिव एग्जामिनेशन और कम्पटिशन उसके लिए हम इंग्लिश ग्रामर लेना चाहते हैं ग्रामर में ये रूल्स की सब चीज़ बीच में आ गई क्योंकि आपको डिक्शनरी कैसे देखनी है सब पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको जरूर देखना है डिक्शनरी में हमेशा देखो कि भाई ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये नाउन है तो नाउन है वर्ब है एडवर्ब है कौन सा ये सब जो वर्ड हम देख रहे हैं डिक्शनरी में सर्च कर रहे हैं वो है क्या बिच पार्ट ऑफ स्पीच है जैसे नाउन तो नाउन वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव प्रपोजिशन कंजेक्शन इंटरजन क्या है ये समझ के आप करोगे तो आपको उस वर्ड को यूज करना सेंटेंस बनाना भी आ जाएगा इजीली यू विल यूज दैट इन योर स्पीकिंग ऑल्सो क्योंकि वो वर्ड आपने देखा वो नाउन था तो नाउन है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हो सकता है है ना वर्ब बीच में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में प्रेडिकेट जो पार्ट होता है सब्जेक्ट में खाली नाउन टू नाउन होते हैं उसके बाद प्रेडिकेट पार्ट में वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्ट में नाउन टू नाउन होते हैं मोस्टली है ना इस तरह से आप इनके बारे में समझोगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इज very much important for competitive examination. तो वो मैं लूँगा नेक्स्ट टाइम जब कभी ग्रामर ग्रामर सेक्शन में लेते हैं तो ग्रामर के जितने रूल्स हैं वो हम बताएंगे मोस्टली तो बहुत डिटेल में है क्योंकि एक एक चीज़ लेके चले हैं अगर एक पार्ट ऑफ स्पीच ले लिया नाउन ले लिया सब कुछ वर्ब ले लिया क्योंकि वर्ब सबसे इंपॉर्टेंट है वर्ब पहले हम लेते हैं मोस्टली वर्ब में इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि आपको नाउन फॉर नाउन इनको लगाना आ जाएगा अच्छी तरह से वर्ब के साथ वर्ब कैसे कौन सी वर्ब चाहिए सिंगुलर पुलर कब सिंगुलर होती है कब पुलर होती है उसकी जो क्या सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूल्स क्या हैं भाई कब कैसे क्या लगाने हैं ना तो ये सब एग्रीमेंट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रामेटिकल रूल्स फॉर द कम्पिटिव एग्जामिनेशन ओके जो भी स्टूडेंट्स कम्पिटिव एग्जामेशन अपेयर अपेयर होते हैं उनको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आना चाहिए सब्जेक्ट वर्ब के लिए वर्ब तो वर्ब होती है सब्जेक्ट के लिए नाउन टू नाउन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नॉन टू नॉन और बर्फ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसके बाद एडजेक्टिव प्रपोजन कंजेक्शन इंटरजेक्शन और ये प्रपोजन ये सभी तो हैं वो भी उनका अपना रोल है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट वर्ग होती है ठीक है इसके बारे में डिस्कस करेंगे ग्रामर सेक्शन में तो आप देखिए ये सभी यू दैन इन नेक्स्ट लेक्चर उसमें भी हम डिस्कस करेंगे सफिक्स के बारे में रूल्स भी सबसे ये तो हैं ही ये आप, आपको थोड़ा ब्रीफली हमने स्टार्ट कर दिया अल्फाबेटिक हम दे रहे हैं काफ़ी वो हैं इसमें बताया और 40 टू 45 फाइव सफिक्स फिफ्टी फाइव से लेकर सिक्सटी तक प्रीफिक्स और 160 से 170 तक के बीच में आपके रूट्स इतने सारे वो हैं तो इसी में लेक्चर काफ़ी लग जाएंगे इसलिए मैं अब नेक्स्ट सेक्शन कुछ भी लूँगा या तो ग्रामर लेते हैं या और मैथमेटिक्स पर वापस रिटर्न आते हैं तो कंप्लीट एग्जाम मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है वो हमने अभी दो तीन टॉपिक लिए थे सॉल्ड जोमेट्री लिया प्लेन जोमेट्री लिया और उसके बाद में टाइम एंड वर्क लिया अब टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस टाइम एंड या टाइम एंड वर्क तो हमने लिया टाइम एंड डिस्टेंस दैन वर्क एंड पेमेंट है ना वो बोलन है वर्क एंड बेजिस वर्क एंड बेजिस दैन ट्रेन टाइम एंड डिस्टेंस रिलेटेड जितने भी ट्रेन और स्ट्रीम से वो हैं क्वेश्चन वो भी लेना है आई मीन लॉट ऑफ थिंग्स आ दिया ओके तो सी यू द नेक्स्ट लेक्चर अब देखिए कौन सा लेक्चर हम लेते हैं उसके बाद डिसाइड करते हैं सी यू दैन बाय